Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 24. Ah, si je vous dis un village sur un rocher au milieu de l'eau, dans le nord de la France, ça peut qu'être le Mont Saint-Michel. Vous allez apprendre plein de choses sur cet endroit merveilleux, dans un français simple et naturel, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saussé, je suis français, polyglotte, et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres, en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode. J'y suis allé pour la première fois cette année avec ma fiancée, avant que la pandémie commence, c'était en janvier. Je sais que mes parents y sont allés, mais soit j'étais tout petit et je ne me rappelle pas, Soit j'étais pas encore né. Et jusqu'à ce que j'ai 35 ans, euh, j'avais jamais eu l'occasion de visiter le Mont Saint-Michel. On a tendance à visiter ce qui est loin de chez nous et parfois on connaît mal notre propre pays. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce lieu assez incroyable. Vous allez connaître son histoire beaucoup mieux que la majorité des visiteurs et vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire. Alors c'est parti. Le Mont Saint-Michel est situé en Normandie, en région Normandie, dans le département qui s'appelle la Manche. Si vous voulez des explications sur le système des régions et des départements, j'explique tout en détail dans le podcast numéro 22 sur la ville de Bordeaux. Donc le département s'appelle pareil que la mer qui sépare la France du Royaume-Uni. Les Anglais disent des English Channel. Euh, donc la Manche, c'est un département français et aussi la mer tout au nord du pays. Et en français, la Manche, c'est le nom commun qui désigne la partie d'un vêtement qui couvre les bras, a sleeve, ou la manga. Donc le Mont Saint-Michel est situé au nord-ouest du pays, juste en dessous de l'Angleterre. Le mont est au départ un îlot rocheux, donc un grand rocher au milieu de l'eau. Donc sa construction est une véritable prouesse technique parce que l'îlot est placé à environ 2 km au large des terres. Donc on s'imagine que pour transporter les pierres, transporter tout le matériel de construction, à l'époque, ça devait être assez compliqué. Une prouesse, ça veut dire une action remarquable. On peut aussi dire un exploit, una prouesse, un exploit. Je vais vous résumer les 13 siècles d'histoire du mont de façon assez simple. Cette histoire commence en 708, au 8e siècle. Un prêtre fait construire un sanctuaire en l'honneur de l'archange Saint-Michel. C'est celui qui pesait les âmes pour décider si elles allaient au paradis ou en enfer. Ce mot « archange »,« archangel »,« archangel », s'écrit « a-r-c-h-a-n-g-e ». Mais dans ce mot, l'ensemble « ch » se prononce « que », comme dans le mot « chronomètre ». Sinon, le « ch » en français se prononce « ch », comme dans les mots « chat » ou « chien ». Donc, exceptionnellement, « ch » peut se prononcer « que ». Donc, le mont Saint-Michel s'appelle euh, « pareil que l'archange ». Et avant, il s'appelait le mont Tombe. C'est en 966 qu'on construit une abbaye sur le mont. Une abbaye, c'est le bâtiment dans lequel vivent les moines, dirigés par un abbé. On dit en anglais « un abbey » ou « una abadia » en espagnol. Le mot est une exception parce qu'il s'écrit « a-b-b-a-y-e » et « a-y-e » en français devrait se prononcer « ei » comme dans la conjugaison du verbe « payer » je paye, ou encore la conjugaison du verbe essayer, j'essaye, qui termine aussi par a, y, e. Donc ce mot se prononce abbaye et pas abeille. D'ailleurs, le mot abeille existe en français et il veut dire honeybee ou na abeha. On va dire, il euh, y a une abeille sur la fleur, mais le bâtiment s'appelle abbaye. Donc la prononciation est différente. Donc ça vous donne un bon entraînement. L'abbaye du Mont-Saint-Michel devient un grand lieu de pèlerinage et aussi un grand centre culturel. On y produira et on y conservera un grand nombre de manuscrits et les moines vont même traduire Aristote, du grec vers le latin. À partir du XIVe siècle, on va y construire des fortifications, des tours et des remparts pour protéger l'abbaye de l'invasion des Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Le mont était un lieu important militairement et religieusement parlant ah, donc très stratégique pour les Anglais. On dit que c'est un lieu très prisé. Prisé est un synonyme de apprécié. 
Par exemple, la tour Eiffel est un lieu très prisé par les Asiatiques. Euh, cet homme est très prisé par les femmes. Ça veut dire qu'il a beaucoup de succès. Mais le Mont Saint-Michel résiste aux attaques des Anglais durant la guerre de Cent Ans pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, il y eut des batailles sanglantes et le Mont est le seul endroit qui n'a pas été assiégé par les Britanniques durant cette guerre. Euh, il devient donc un symbole de résistance contre les Anglais. À partir de la Révolution française de 1789, les possessions de l'église deviennent des biens nationaux, donc les moines de l'abbaye sont expulsés et le Mont Saint-Michel devient une prison d'État. On y enferme des prisonniers de guerre ou même des prêtres. Il pouvait y avoir jusqu'à 600 prisonniers. La prison avait des conditions d'hygiène et d'enfermement horribles et inhumaines. Donc Napoléon III décide de fermer la prison en 1863. Mais c'est grâce à la prison que le Mont Saint-Michel, que l'abbaye du Mont Saint-Michel n'a pas été détruite. En 1874, la restauration de l'abbaye commence suite aux guerres et elle est classée monument historique. Une route est construite pour accéder au site depuis la côte, en voiture ou en tramway par exemple. La statue de l'archange Saint-Michel est placée tout en haut de la flèche à 150 mètres au-dessus de la mer. D'ailleurs, le reflet des rayons du soleil sur la statue produit un effet magnifique. Donc la restauration va favoriser le tourisme euh, qui va augmenter de plus en plus jusqu'à atteindre les 3 millions de visiteurs par an au début des années 2000. Et depuis, le tourisme a un peu baissé. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Une communauté de moines revient au Mont en 1966 et sera remplacée par une autre communauté en 2001 qui vit toujours au Mont Saint-Michel d'ailleurs. Il y a environ 30 habitants euh, qui vivent sur le Mont et dont la majorité sont les moines. Il y a surtout beaucoup de lieux touristiques comme des auberges, des restaurants ou des boutiques. Il y a un restaurant très connu qui s'appelle La Mère Poulard. Ce restaurant est typique car les cuisiniers font une omelette dans de grandes casseroles en cuivre et ils battent en rythme, tchuk 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 tchuk, à ce qui donne l'impression d'une musique. Ils sont habillés avec des vêtements traditionnels, donc c'est un spectacle que je vous recommande de voir. Vous ne pouvez pas le rater, c'est directement à l'entrée du mont. Et quand j'ai entendu le rythme de battement, je pensais qu'ils ne le faisaient pas exprès, mais en fait si. Le mont se trouve en Normandie et la région est très pluvieuse. Donc l'herbe est très verte et donc les vaches font du lait de très bonne qualité. Avec ce bon lait, on fait du camembert, dont j'ai parlé dans l'épisode sur le fromage. On fait aussi du très bon beurre. Et avec ce beurre, on fait des biscuits euh, qui sont fabriqués par la marque Saint-Michel. Il y a une boutique pour les acheter qui est située pas très loin du mont et sinon on en trouve dans tous les supermarchés français. Donc il s'appelle les biscuits Saint-Michel. Le mont Saint-Michel est à la limite de la région Bretagne qui fait des galettes et du cidre. Donc une galette, c'est une crêpe salée dans laquelle on met du jambon euh, ou des œufs ou autre chose par exemple. Donc quand on est allé sur place avec ma copine, on a mangé dans un restaurant breton, on a mangé des galettes et on a bu une bouteille de cidre dans des bols, c'est la tradition là-bas. En plus il pleuvait donc euh, toute l'ambiance était là. Si vous voulez visiter le mont, ce sera une fois que la pandémie sera passée bien évidemment. Et je vous conseille d'y aller en été parce qu'en hiver, beaucoup de boutiques et de restaurants sont fermés et en plus il fait froid. Euh, J'y suis allé en janvier donc je me souviens encore comment faire pour le visiter. Euh, soit vous y allez en voiture et tout est beaucoup plus simple, soit vous devez prendre un train et ensuite un bus, donc c'est beaucoup moins facile. Vous pouvez dormir dans le petit village de Beauvoir, le plus près du mont, où vous pourrez voir des vaches dans les prés si vous marchez un peu dans le village. C'est plus typique que les grands hôtels qui sont plus près du mont. On avait trouvé un Airbnb chez un couple très gentil par exemple. Donc généralement le mont se visite en deux ou trois heures, donc euh, c'est pas la peine de rester par exemple 3-4 jours, euh, un jour suffit pour euh, faire la visite. Je vais vous laisser dans la transcription sur mon site internet et dans la description de la vidéo sur Youtube des liens vers le site internet de l'abbaye pour en savoir encore plus, mais aussi le lien de la chaîne Youtube du Mont Saint-Michel et une vidéo exceptionnelle de deux français qui ont visité les passages secrets de l'abbaye avec des images magnifiques de la baie en Full HD. Donc cette vidéo vaut vraiment la peine. Voilà, maintenant vous savez tout sur le Mont Saint-Michel. Vous êtes prêts à le visiter quand tout ira mieux, évidemment. Euh, vous êtes libre de vous abonner au podcast sur Spotify. Je fais au minimum un podcast par semaine. Et soit on parle de culture française intéressante, soit on parle d'astuces pour votre fluidité. 
et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, euh, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas par exemple. Euh, vous pourrez même traduire la transcription dans votre propre langue avec votre navigateur et comme ça vous pourrez écouter l'audio en français et en même temps lire la transcription dans votre langue. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 90 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment, les sites internet et les applis pour vous faire progresser en français avec les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefranchuté.com slash es et vous pouvez télécharger le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye